La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción, un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país. El acontecer judicial del día martes 10 de noviembre del 2020. El Tribunal de Sentencia de Chalatenango impuso 45 años de cárcel al exalcalde de San Antonio de la Cruz, Lucio Edwin Ayala Flores, por los delitos de tráfico de personas y tráfico de drogas. Junto al exalcalde fueron condenados a penas menores otros cinco acusados quienes formaban una red de narcotráfico que operaba en la zona. En el caso de Flores, quien fue alcalde desde el 2012 y fue detenido cuando acababa de ser reelecto, se le sentenció a siete años por tráfico de personas y 38 por los delitos relacionados al narcotráfico. Actualmente hay un proceso de extinción de dominio en contra del exfuncionario por bienes valorados en 616.577.51 dólares, todos adquiridos en el 2013. El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador absolvió al sacerdote guatemalteco José Venancio Boros Uz, quien era acusado por agresión sexual en menor e incapaz agravada continuada en perjuicio de una niña de 6 años de edad. La acusación presentó presentada por la Fiscalía era diferente a la declaración anticipada que rindió la menor. En dicha acusación constaban hechos graves de tocamientos en partes íntimas, pero en cámara GESE la niña no habló de dichos tocamientos. Además se manejaba que el sacerdote mostraba material pornográfico a la víctima, pero en tres celulares decomisados no se encontró nada. En lo que sí enfatizó el juzgador es que el sacerdote fue capturado en marzo del 2019 incautándole una computadora en la que se halló material pornográfico con fecha posterior a la captura, es decir, ya no se encontraba en su poder. Al juzgado de paz de San Julián fue remitido el pandillero Julio César Campos Ruballo, quien era reclamado por la justicia desde el 2017. Campos era reclamado por los delitos de homicidio agravado, extorsión agravada, estafa agravada en perjuicio de varias víctimas. El sujeto está perfilado como cabecilla de una pandilla que opera en San Julián y otros municipios vecinos. El Juzgado Especializado de Instrucción de San Miguel ordenó instrucción con detención contra 44 supuestos pandilleros que operaban en la zona oriental. Los sujetos están acusados de 18 homicidios agravados, 6 feminicidios, 3 extorsiones, 6 privaciones de libertad, 4 proposiciones por el delito de homicidio y una limitación ilegal a la libre circulación. Algunos de los procesados participaron en la muerte de Kenis Saraí García y Jacqueline Roxana Chicas, asesinadas el 5 de septiembre del 2019 en el cantón La Fragua de Moncagua, departamento de San Miguel. La Cámara de la Tercera Sección de Occidente giró una nueva orden de detención en contra de Oscar Antonio Lucha Morán, de 26 años, por el homicidio en perjuicio de Vicente Antonio Méndez Salinas. Lucha, quien ya fue detenido, gozaba de medidas alternas a la detención, hasta que la Cámara revocó ante la petición de la Fiscalía. El homicidio de Méndez ocurrió en la lotificación Cádiz de la colonia Las Viñas de Aguachapán, crimen ocurrido a principios del 2019. El Juzgado Primero de Paz de Santa Rosa de Lima, Departamento de la Unión, fue remitido Lucio Guevara, de 60 años de edad, acusado de feminicidio. Guevara, en aparente estado de ebriedad, disparó contra Wendy Xiomara Madrid, de 35 años de edad, quien murió cuando era atendida en un centro asistencial. La tensión del sospechoso se dio en el periodo de flagrancia en las cercanías del Estado Ramón Flores Berríos, de Santa Rosa de Lima, el viernes de la semana pasada. El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador impuso la pena de tres años de prisión, misma que reemplazó por 144 jornadas de utilidad pública a José Alejandro Rodríguez por el delito de posesión y tenencia de droga. Rodríguez fue interceptado el 6 de marzo del 2018 en la comunidad Los Próceres del municipio de Mexicanos. Al sujeto le decomisaron varias porciones de marihuana. El Juzgado Primero de Paz de Soyapán ordenó instrucción con medidas para Ernesto Antonio Alvarenga Carvalho y Gabriela Abigail Monje Cortés, acusados por utilización u ocupación ilegal de inmuebles y fraude de fluidos de agua o luz. Consta que policías patrullaban en el marco del Plan Casa Segura el miércoles de la semana pasada en condominios Coruña 2 de Soyapango, cuando al llegar a la vivienda se encontraron con la pareja que habitaba en el lugar. Al preguntarle si tenían documentos que ampararan la legalidad para habitar la casa, contestaron que no poseían ningún amparo legal, por lo que fueron apresados. De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales, a través de su espacio Justicia en Acción.